不動産屋さんの階段です東京池袋の超高層ビルではたびたび不可思議な現象が起きるそうですがまた奇妙なお話をいくつか伺いましたそれは全く別の階で別の方がそれぞれ体験されていますその一つがオフィス棟の28階にある会社に以前お勤めだった男性の方の体験ですその方を仮に内藤さんとお呼びします余談ですがこの28階はオフィス棟で最初に怪奇現象が起きた階でしたそれはおそらくオフィス棟で最初の飛び降り事件があった階だったからかもしれませんその飛び降り事件以降深夜を回ると28階では誰かが後ろをつけてくる靴音がするそうで当時警備員が最も警備をしたくない階がこの28階だったということでしたでも内藤さんは昼間の仕事ですし深夜までこの階に残ることがほとんどなかったようで幸いにもこの28階では特におかしな体験はしたことがなかったようです。内藤さんによるとこの複合ビルでは霊感の強い方はすぐに何かしらの現象に出くわすと聞いていました内藤さんご自身も問題の28階でこそないのですがある不思議な体験をしたそうですそれはこのオフィス棟の4階でのことでしたその4階には喫煙室があるのでその日の昼間内藤さんはタバコを吸いに一人でその喫煙室のある廊下を歩いていたそうですすると廊下の向こう側からメガネをかけた一人の男性が歩いてきました内藤さんはふとその男性に違和感があったそうですそして男性とすれ違う瞬間でしたその男性の動きに合わせて内藤さんの体の中を熱い熱を持った何かの塊のようなものがスーッと通り抜けていくのを感じました内藤さんはその衝撃に体が反射でビクッとなり思わずすぐ男性のいる後ろを振り返ったそうですするとそこには誰もいませんでしたあれどこ行ったんだと唖然としました内藤さん曰くすれ違って振り返るまでの時間は何秒も経っていなかったそうですでも一番近くのエレベーターホールにも誰もいませんでした男性は突然と消えていました人とすれ違って熱いものが体をすり抜けるなどということもありえないですからこれが夜だったら恐怖で凍りついたと思うそうですでも運よく昼間だったので内藤さんにとってなんでいなくなったのかわからない不思議な出来事という感じでした。喫煙室でタバコを吸いながら不思議なこともあるものだな。あの男性に最初違和感があったのはなんでだろうと考えていました。すると内藤さんはそれは男性の服装が時代遅れの半袖にネクタイ、グレーのズボンに黒の革靴を履いていて男性の髪型とメガネもはるか昔の昭和あたりのスタイルだったことに気がつきましたそれが逆に目立って浮いて見えたので内藤さんは違和感があったのでした今でも覚えているのは男性の目は視線が定まらず無表情だったということでしたちなみに私が聞いた他の方の体験談もこのオフィス棟の例はグレーの背広だったり昔の昭和の時代の服装だったりするのですさて次のお話はこの大型複合施設の警備会社にお勤めだった仮名ですが上野さんからいただいたお話ですこの施設の警備隊はオフィス棟と展望台そしてショッピングセンターの3つのグループに分かれて警備をするそうですさて夜間は一般客やテナントも帰宅するので2人1組の各チームは割り当てられた場所と階層の施錠確認と夏季点検そしてエレベーターやエスカレーターの停止作業をします毎晩22時を過ぎると夜間シフトのチームが巡回作業に動き出すそうです
その中でショッピングセンターを巡回するチームはオフィス棟の59階にある展望レストランも巡回することになっていましたその夜は59階を見回るのは仮名ですがベテランの佐藤さんと林さんの2人でした深夜になってもその日は蒸し暑かったそうです展望レストランには中華料理店が入っていたのですがまずはレストランの閉店後にその従業員が防災センターの警備室まで鍵を返しに来るので2人はそれを待っていましたそしてしばらくして従業員から鍵を受け取ったことが確認できたのでそれを合図に佐藤さんと林さんは夜間巡回を始めましたベテラン警備の2人は業務用のエレベーターにバックエリアから乗り込みましたそして59階でチーンという到着ベルが鳴るとドアが開き暗い闇の世界が広がりました2人が進む先にはまず展望レストランの厨房裏にある頑丈な鉄扉がありました懐中電灯を片手に扉を開けて中を照らしながら2人はさらに奥に進んでいきましたまずホールを確認するのですがエアコンが停止しているのでレストランの厨房の油と店内の芳香剤の匂いが混ざり合い異様な匂いがホール全体に漂っていました毎回のことですがなかなか2人はこの匂いに慣れなかったそうですそして2人はホールの真ん中で二手に分かれました林さんはトイレの中を佐藤さんはホールの窓ガラスのカーテン付近を点検していきました林さんはトイレの個室の中洗面台の蛇口などなど閉め忘れや水漏れなどないかくまなく点検したそうですそして林さんは確認を終えてトイレから出ると左側にレストランのカウンターが見えましたするとそのカウンター付近でミシミシという誰かの足音が聞こえてきました林さんはハッとしましたがあれ中華料理店の鍵は警備室に戻ってきているが誰か残業者がいるのかそう思ったそうです相棒の佐藤さんはまだカーテンのあたりを点検していたので佐藤さんの足音ではありませんでしたですから林さんはホールで佐藤さんと合流して厨房の中を点検するつもりでいましたがなんだ残業してる人がいるのかだったら厨房には入るのはダメだろうかと少し迷ったそうですするとそんなことを思った直後でしたカウンターの付近からその足音の主が姿を現しましたそれは男性の後ろ姿で上は白い厨房服に下は黒いスラックスを履いた短髪の人でしたその男性はそのままスーッとカウンターの脇から奥の厨房へ入っていきましたそしてすぐ厨房に明かりがついたそうです林さんはそのコック姿の男性が厨房の照明をつけたのだと思いましたそこで林さんも少し遅れて厨房の中に入っていきましたすると長方形をしている厨房の反対側から佐藤さんが歩きながら合戦や火器を確認していましたそしてもう一歩の入り口にいる林さんに気がついて「林さんここは俺が点検したよ」と声をかけました林さんはあれとなり「佐藤さん今このレストランの従業員が厨房に入っていったでしょう」と聞きましたすると佐藤さんは「え何のこと?」とけげんそうに言うのでだから今その従業員がカウンターの脇から厨房に入ってそれですぐ明かりがついたからさとそこまで言うと佐藤さんは「いや何言ってんだよ厨房の明かりは火器点検のために俺がつけたんだよ」と少し呆れた様子で答えたそうです。林さんはそれでもだったらさ、今さっき厨房服を着た人が厨房に入ったところを見ただろう。というと佐藤さんは、誰も厨房には入ってこなかった
もし誰かが入ったなら反対側から来た自分と出くわさないわけがないというのでした確かに佐藤さんの言う通りでしたでも林さんは間違いなく白い厨房服を着た男性の後ろ姿を目撃しその足音もはっきり聞いていたのです林さんは背筋に冷たいものが走りましたその後二人は警備室に戻ってからも林さんは納得がいかず全く信じない佐藤さんと喧嘩になってしまったということでしたその中華料理店では特に事故も事件もなかったということでしたがなぜ厨房服の霊が現れたのか謎でした同僚のこの体験談を聞いた上野さんはひょっとしてそれは厨房服ではなく昔の囚人服だったのではないかと思いましたなぜならこの施設では昔の囚人服姿の例を目撃した人がいたそうです確かにここは元は菅も拘置所でしたから受刑者の例が現れてもおかしくはないのですこれに関連する話としてこのオフィス棟の近くにある東池袋の菅も拘置所跡地の公園は心霊スポットと言われていますが聞くところによると夜に公園でタバコを吸っていたら菅も拘置所の受刑者の霊が現れてタバコをねだられたということですこの複合ビルのあたり一帯が心霊現象の多い場所と言われていますが他にもこの施設での体験談がありますのでいずれまた配信したいと思います。菅も拘置所の跡地に建てられた60階建ての超高層ビルは完成当時はアジアで最も高かったそうですそれゆえに飛び降りも起きるという悲劇もあったのですそのオフィス棟の警備を担当する防災センターに上野さんが配属された時先輩からよくこんな話を聞かされたそうですそれはビルが完成したばかりの頃でしたオフィス棟の28階から男性が飛び降りたのですそれがこのビルの初めての飛び降り事件でした当時は南北にある避難はしごに出るところには落下防止のフェンスがなかったそうでサッシを開けるとすぐに人がダイブできたそうです当然この飛び降りの事件があった後そこにはフェンスが設置されましたビル周辺に人々がいない時間帯にその男性はサッシを開けてそのまま一気に28階から飛び降りました28階ですから想像もつかないくらいの足がすくむ高さです宙に飛んだ男性の体はまずビル風の突風にあおられたそうですそして男性の体は飛び降りた真下ではなくちょうど4階にあたるサンシャイン広場とオフィス棟の際にあるデコレーションの旗のポールのそばに接触しその弾みでバウンドして1階エンタランスの回転ドアの真ん前に墜落したそうです28階から落ちたのですからそれは凄まじい衝撃で男性の頭が胴体からもぎ取れて完全に切り離されていましたそして落ちた地面はタイル張りだったのですがそれが激しく割れてしまったということでしたそれだけでもどんなすごい衝撃なのかわかると思います機械を使わなければ割ることができない外交のあの丈夫なタイルが完全に粉砕してしまったそうです男性の惨憺たる遺体は早朝犬の散歩をしていた人に発見されましたというか正確に言えばその人の連れていた犬が第一発見したようですその時男性の頭部はエンダランスの回転ドアと建物の間にすっぽり挟まっていたそうで犬が挟まっている頭をくわえて引っ張り出したということでした余談ですがこのビルでの飛び降り事件の遺体を担架で運ぶところを見た方によるとまるで何も乗っていないように見えたそうですおそらく衝撃で肉体すら粉砕されてごく一部しか残らないということなのかもしれませんこれらの話を聞くと
このフィス島では体のない生首の霊が現れるというのですがそんな怪現象が起きてもおかしくないと思いましたそれから間もなくしてからのことでしたオフィス島の28階でおかしなことが起きるようになったそうですある夜のことを警備員の A さんが担当する会の施錠確認をしていましたそして時間が深夜を回った頃ちょうどあの28階に差し掛かりましたすると長い廊下を歩いている A さんの後ろから誰かの「カツカツカツ」という靴音が聞こえてきたそうです誰か残業で残っていたのかと思い振り返るとそこには誰もいませんでした「そんなわけないかそう思いまた前を向いて歩き出すとカツカツカツ」という足音が背後から聞こえました今度はすぐ振り向くとやはりそこには誰もいない真っ暗な廊下でしたそしてその足音は A さんが28階から次の階に行くまでずっと後を追いかけてきたということでしたこの足音はその後 A さんだけでなく複数の警備員が聞いておりそれも深夜を過ぎた時28階から聞こえてくるそうですこれがあの高層ビルで起きた最初の怪現象で当時警備員が最も警備をしたくない階は28階だったそうですご視聴ありがとうございましたよろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします